Bonjour, il y a quelques années, j'ai développé un petit outil pour dessiner des patrons de bande, donc Cézen. Devant le succès de cet outil et le soutien que je reçois régulièrement, j'ai décidé de, mettre, de créer une nouvelle version, de l'améliorer de façon à pouvoir le soutenir plus facilement et le faire évoluer en fonction des besoins des nombreux utilisateurs. J'ai mis sur la page Cézen le lien vers la nouvelle application qui aujourd'hui s'appelle V2 et qui, à terme, pourrait remplacer cette version quand l'outil le, le, sera suffisamment stable. La nouvelle interface ressemble à ceci. Donc, par défaut, elle est en anglais, mais nous pouvons maintenant choisir d'autres langues. J'ai paramétré le français et l'espagnol. Ces traductions doivent encore être améliorées. Donc, si vous avez des propositions, je suis preneur. Donc, on va basculer maintenant en français. Pour commencer, vous avez un bouton en haut à gauche qui vous donne accès aux différents items du menu. Donc le blog, une documentation que je vous laisserai découvrir, et ici cet outil qui est l'équivalent de l'outil actuel et que je vais vous présenter rapidement pour que vous retrouviez rapidement vos marques. J'ai reçu des commentaires d'utilisateurs qui avait besoin d'un écran plus large et sur certains appareils comme des smartphones ou des tablettes l'utilisation du menu à gauche pouvait gêner donc j'ai ajouté la possibilité de mettre le menu au dessus de façon à avoir toute la largeur de l'outil pour faire des, un patron beaucoup plus large donc pour l'exemple je vais le garder comme ceci ce sera plus visuel les boutons avec des titres en anglais ont été remplacés par des icônes que je vais vous présenter. Donc ici, les... quand c'est en orange, le menu est fermé. Quand le menu est ouvert, le bouton passe vert. Donc ici, pour charger et pour enregistrer des patrons. Le crayon pour l'édition, avec les différents modes d'édition. Et la palette de couleurs. La roue dentée pour les paramètres de la bande, la largeur et la hauteur ainsi que le commentaire. Les outils spécifiques avec le petit marteau et avec les petits curseurs des paramètres. Tout d'abord, sur un exemple, donc ceci est le modèle par défaut que vous aurez quand vous ouvrez. Donc on se met en mode euh, tissage. Première chose à faire, choisir la couleur que l'on veut utiliser. Donc on va prendre par exemple le orange. Et une fois qu'on a choisi sa couleur, il suffit juste de cliquer pour changer la couleur des fils. Donc ici, on change un fil à la fois. Si on sélectionne le mode symétrie, lorsque l'on clique à gauche, le fil opposé change également de couleur. Si on clique à droite, voilà. Nouveauté de cette euh, version, un bouton retour en arrière. Là, j'ai changé quelques couleurs de fil qui ne me plaisent finalement pas. Je peux revenir en arrière. Pour retrouver mon modèle initial. Si le modèle convient et que l'on veut juste changer les couleurs, nous pouvons les faire tourner donc en les faisant tourner vers la droite ou vers la gauche ou alors les mélanger. Donc nous pouvons agir sur la palette avec les, les boutons, nous pouvons aussi tout simplement déplacer les couleurs en maintenant le bouton de la souris appuyé et en déplaçant les couleurs. Si le bleu très sombre ici ne plaît pas, on peut l'enlever de la palette en le déplaçant vers la poubelle. Les fils passent en couleur quadrillée ça veut dire qu'il manque une couleur dans la palette. 
à partir de ce moment-là, on clique sur ce bouton qui fait apparaître la palette principale, qui est l'ensemble des couleurs à notre disposition. Et on va ajouter une couleur, le violet par exemple. Donc soit en le glissant, soit en utilisant les boutons. Si ce violet ne nous plaît pas, nous pouvons le modifier donc avec le bouton à trois points. Et on va choisir un nouveau violet. son par exemple que l'on va ajouter à la palette on veut remplacer ce violet par celui ci et donc la flèche simple vers le bas ça a été automatiquement reporté dans le motif donc, nous pouvons refermer notre palette des couleurs Si nous souhaitons une bande plus large, donc ici elle fait 41 fils, nous pouvons augmenter un petit peu, 61 par exemple, rajouter un commentaire, et ensuite les outils particuliers. Donc si nous souhaitons partir d'une base vide, sur la base uniforme qui utilise la première couleur de la palette donc ici ce bleu une base alternée ou alors des bases particulières pour des, des techniques un peu particulières que nous verrons plus tard alors là nous avons choisi une base finalement nous voulons revenir à notre motif donc on revient sur le crayon Et on revient en arrière. Ici, les fonctions, on va juste s'intéresser à cet écran. Donc le bouton symétrie, qui reporte la partie gauche du motif vers la partie droite. Et nous pouvons déplacer notre motif avec les flèches vers le haut, gauche-droite, haut. Bon. Le dernier bouton permet le paramétrage. Ici, ceux qui sont habitués à l'ancienne version voient que le, le titre a disparu. On peut l'afficher en cliquant ici. Donc, pour que l'on peut imprimer ici avec le modèle du, des fils à enfiler, le rappel des couleurs. On peut afficher les codes qui sont enregistrés. Et si nous avons un motif qui est relativement sombre, nous pouvons passer des bordures, les bordures en blanc. Les paramètres d'affichage. Ici, la valeur minimale, la valeur maximale et la valeur par défaut au milieu. la hauteur, le zoom et la longueur des pointes. Donc sur le même motif, mais en fonction du tissage que vous faites, vous pouvez être amené à changer les paramètres pour avoir un rendu plus ressemblant. Là, je reviens aux valeurs par défaut. Dernier menu, j'ai l'habitude, lorsque je tisse, de partir d'un modèle existant et ensuite de le modifier. Beaucoup d'utilisatrices souhaitent partir d'un modèle vierge et ensuite construire entièrement leur tissage. Donc Pour ça, il suffit de choisir la largeur, la hauteur et de cliquer sur ce bouton vide. Le, le modèle va prendre la couleur faux qui est la première couleur de la palette. Si vous avez la chance d'avoir un livre 
présentant des modèles de, de tissage, par exemple celui-ci que je vous conseille vivement, vous avez peut-être des liens vers des liens courts, par exemple, on va prendre celui-ci, U7. Il vous suffit de le rentrer dans cette case, U7, et de le charger pour avoir automatiquement le modèle récupéré. Donc ici, on voit qu'il est un petit peu trop large. Donc on passe sur les paramètres d'affichage et on réduit le zoom pour l'avoir en pleine largeur. Si vous voulez voir le modèle par défaut ou pour initialiser l'outil, vous appuyez sur le petit paquet cadeau. On le recharge. Voilà, donc là, on a modifié notre menu. Nous voulons enregistrer notre outil pour pouvoir le charger plus tard. Donc il suffit de cliquer sur le nuage avec la petite flèche vers le haut. L'outil nous donne un code, FWO, qui nous permettra de retrouver ce modèle plus tard, et un petit code de contrôle qui nous servira à le diffuser via le blog. Fonction que je vais simplifier, j'espère, assez rapidement. Donc, si on clique FWO, nous récupérons notre motif. Dernière fonction, l'appareil photo. Donc, lorsque l'on clique dessus, l'image est directement enregistrée sur le navigateur et vous le retrouvez dans votre menu des téléchargements. Je vous ai présenté succinctement les principales fonctions pour commencer rapidement à utiliser cet outil pour dessiner vos patrons. Si vous avez des questions, des interrogations, des propositions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je verrai pour, les, pour y répondre dans, de, dans une prochaine vidéo et pour approfondir certaines fonctions que vous n'auriez peut-être pas euh, parfaitement saisies, sur lesquelles je serais passé un petit peu trop rapidement. Merci, bonne journée.